जी तो सुबह खैर फ्रॉम फ्रॉम सुबह खैर फ्रॉम यास्त ईरान में और ईरान में आके यार मैं हो गया हूँ एक तरह से स्टक क्योंकि मैंने आज बात की थी पाकिस्तानी काउंसलेट से और वो कह रहे हैं कि जी आपका जो तफ्तान बॉर्डर है वो तो बंद है और वो पता नहीं कब खुलेगा बहुत देर तक बंद रहेगा लेकिन इधर जिस होटल में मैं ठहरा हूँ ये एक बड़ी मज़ा चीज़ है मुझे बड़े इंटरेस्टिंग किस्म के लोग मिल रहे हैं सो आई हैव मेट हियर फाउ फ्राम बेल्जियम एंड ही हेज़ बिन राइडिंग विद इस बाइक फ्राम बेल्जियम ऑल द वे थ्रू यूरोप टर्की एंड इथिल ईरान बट ही हैड द a small accident and unfortunate that uh, he in the desert he fell with his bike yeah and broke his leg so broke now his ankle as is 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 for the yeah so no, so you have to stay a couple of day here i'm here already for a week and i have to stay <laughs> three more weeks now and then hopefully i can get off rid of this uh, plaster and uh, and ride back home then or back to Armenia and then fly home. How long have you been traveling? From uh, August 14th till today. Till today. From August 14th, so it's about one and a half months, right? Yeah, yeah. yeah. Well, that's that's. Uh, and you entered uh, in Iran in uh, at uh, Esenre Seru border, close to Urmia. <coughs> it's the most okay, southern border crossing. Okay, it's of not Iran. with the Turkey. Yes, with Turkey. Yes, is it with Turkey? Okay. Yes. Okay. And yeah. the at the in fact almost at the Iraqi Iran Turkish uh, point. It's a um, it's a very nice the, in Turkey the D four hundred is a very very nice road to travel to. And uh -huh. then that, and yeah. the, and this border crossing is the the least the least frequented because the two others are more <coughs> are more. Um, Busy. There's a lot of trucks, and my border crossing was was. I did half an hour for the Turkish border, and 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 I had a fixer at the at the Iran, Iranian border, and he did all the paperwork for me. So that was one hour, and I I was I was in. Oh, that's great. Yeah. And I would ask him what ha which border crossing has been the most most smooth. But the one I took, the Esenre Seru border. Okay. Because the one in the north, uh, I don't know what the name is. It's very, very, very crowded. Yeah. yeah. Even I remember when we were crossing, we were crossing from the I don't. It's Kapakoy. Yeah. Yes. It's, it's it Kapakoy. Kapakoy. So Kapakoy. Yeah, that's border. in the middle. Yeah. That's somewhere in the middle from. But uh, um, for the individuals, it it was smooth. Okay. Yeah. It, it 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 just happened. I think in a couple of. And it's 15, 20 minutes. Yeah. It was very quick, but for the van we were coming with, yeah. it took about three hours, or three, three to four hours, I believe, yeah. Yeah. Uh, to pass through the gate. Yeah. And uh, the, the, the paperwork it took really have, too long. Because because you have this carnet, the passage, which you have to stamp, and uh, yeah, it takes it takes more time. But uh, happily, I had my fixer, Hossein. He did all the work for me, and he speaks the language. Because, ah. because that's also an advantage when you're crossing a border, especially in a language you don't understand. It's mm. very difficult to find the right office, yes. right, where to go with all your papers. So if you yeah. have someone who can help you, that's uh, well, you pay him a little bit. But uh, mm -hmm. so the guy is from Iran. Yes, and I stayed at his bed and breakfast also. Oh, that's that's great. Yeah. That's very important. That this language thing, I think, I have. This this really got severe when you um, cross the Kurdistan part. Mm -hmm. You know, when you enter the Kurdistan part of the Turkey, it's of course not Kurdistan, but the people there. I have met a couple of people. Kurds. They say that we are Kurds, yeah. we are not Turkish, but whatever. So when you cross, I've seen that when you cross that part and get to the Iran, this Kurdistan part, and then later on, the language barrier gets extremely severe. Well, Is it right? No, because a lot of people speak a little bit of English, so. Um, when I was in Urmia, normally people go to Tabriz and and so on. But I went directly south, and I I crossed the Kurdish the Kurdish uh, mountains. So I went through okay. these little villages and in the mountains, Kurdish uh, people, and uh, and I had no problem whatsoever. Even to find a hotel in English was was yeah, okay. really? yeah, yeah. That's great. That's very fine. I think a lot of Iranian people uh, learn English 
because uh, they think as soon as we can, we go out. ये भी बंदा इसी तरह से ही मुझे ये मजे की बात ये कि ये इस एज में मेरे ख्याल में 65 समसर अबाब and and uh, i'm talking that it's really brave that you are uh, traveling in this age well i'm also not that young anymore <laughs> but uh, in this age traveling age the is only really a number brave. age is a number exactly it's, it's age is just a number <laughs> it's actually so you know it's actually here in what head, you do yeah. it's in the head so it was it was really uh, remarkable you know to to get to you know uh, paul okay uh, i have met also a couple of people in isfahan uh, there were um, there was one German guy who was who, who has traveled with a bike, and there were two with guys with a bicycle. That, and that, that is, is that incredible. Is, that is bravery. That, that is, is bravery. bravery. <laughs> you know, yes. um, actually, they told me that they did not um, uh, cross all the way with the bike. I think they uh, for some places they just took the ferry, or uh, also I think some. But still, even getting from yes. certain cities with a bike with the with a bicycle. Yes. And one of them was a was a lady. Was a. Ji, to yazd. I am home. Abi ta ka. Aaj mera kal ki jo khabar thi ki border close ho gaya. So, uski wajah se maine plan banaya tha. Phir ki shayad ab usko cross karna mumkin na ho. To yahan se wapis Tehran jaun. Aur phir wahan se fly kiya jaye Pakistan ki taraf. Lekin aaj subah mujhe pata chala hai ki Irani side ne border khol diya dobara. और उसको क्रॉस किया जा सकता है तो अब प्लान फिर दोबारा थोड़ा सा चेंज हुआ है कि यहाँ से अब दोबारा बाई रोड ही मैं कंटिन्यू करूँगा तफ्तान बॉर्डर की तरफ उसके रास्ते में एक शहर आता है सहरा में बाम उधर थोड़ी देर के लिए रुकेंगे और बाम से फिर आगे तफ्तान और कोशिश करेंगे बस जल्दी इससे पहले कि फिर दोबारा को हालात ख़राब हों या कोई बॉर्डर बंद हो जाए तो ये ईरान वाला बॉर्डर क्रॉस कर लिए जाए यार कॉफी पी ली जाए कॉम्प्लिकेटेड किस्म की करेंसी है यार कोई समझ नहीं लगती कि क्या मांग रहे हैं एक तो भय बहुत ज़्यादा एक डॉलर या एक यूरो इनके जो बयालीस हज़ार रियाल के बराबर हैं और इसकी इसको आसान बनाने के लिए इन्होंने एक उसको एक और चीज़ इंट्रोड्यूस की थी कि क्योंकि ज़ीरो बहुत ज़्यादा हो गए तो ज़ीरो कम करके एक तुमान करेंसी एक इंट्रोड्यूस की तो वो हमेशा बड़ी कन्फ्यूजिंग सी है बहरहाल खैर मुझे खुद नहीं अभी तक समझ आई कि क्या फ़र्क है इस दोनों में तो बहरहाल इस वक्त यार मैं गुजर रहा हूँ इनके जो ओल्ड सिटी है यास के अंदर और ये इसको एक तरह से इन्होंने प्रिजर्व किया वो जो सबसे पहले लोगों ने यहाँ पर आके इस शहर में ये सहराया सहरा है इसके इर्द गिर्द डेजर्ट है यहाँ पर आबाद किया था तो इसका जो आर्किटेक्चर है ना जो पुराने ज़माने का बना हुआ है वो बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का और कुछ उसी तरह के महराब और कुछ इसी तरह की राहदारी हैं अगर बहुत सारे लोगों ने अली फ्लैला की कहानियाँ पढ़ी हों और या उसकी कोई फिल्में या तस्वीरें देखी हों तो वहाँ पर जो किरदार जिस किस्म की गलियों में से और जिस किस्म के घरों में रहते थे ये बिल्कुल उसी तरह की राहदारियाँ और उसी तरह की गलियाँ तो ऐसे ही बिल्कुल महसूस होता है कि जैसे आप ना वो किसी अलिफ लैलवी दास्तान में के ज़माने में बस आ गए हैं और उसमें से सफ़र कर रहे हैं ख़ास तौर पे इसको मैं रात के वक़्त यहाँ से गुजरा था तो रात के वक़्त इसका जो लाइटिंग इन्होंने इस तरह से की है कि वो बहुत ही खूबसूरत हो जाता है और एक चीज यहाँ पर जो बहुत ही ज्यादा देखने वाली थी ना वो ये है ये विंड कैचर जितने भी घर हैं वहाँ पर आपको सब तकरीबन हर घर के ऊपर इस तरह का एक लंबा सा टावर नजर आता है जिसके चारों तरफ जो कि अंदर से हॉलो है खुला होता है 
ये क्या करता है कि जो हवा चल रही है चाहे वो हल्की सी भी चल रही हो चारों तरफ से आने वाली हवा को कैच करता है वो हवा इसके अंदर से गुजरती है और राहदारी में से होती हुई घर के अंदर चली जाती है उसकी दो चीज़ें होते हैं एक तो ये देखो कि ये भी सारे ये वही विंड कैचर तो इस ये टावर से जो बने हुए हैं तो इसका एक तो ये फ़ायदा होता है कि हवा हर वक्त गुजरती रहती है घरों के अंदर से और दूसरा टावर की हाइट काफ़ी होती है तो ये हवा अंदर एंटर होती है तो नीचे पहुंचने तक काफ़ी हद तक ठंडी भी हो जाती है और इसको मज़ीद ठंडा करने के लिए एक और तरीका था लेकिन वो ख़ास जो उम्र जो हाकिम या बादशाह वो ज़्यादातर ये अफोर्ड कर सकते थे कि उन्होंने घरों में टावर के नीचे एक छोटा सा फवारा भी बनाया हुआ था तो वो हवा जब वो विंड कैचर ऊपर से नीचे तक पहुँच के उस पानी के उस पानी को क्रॉस करती थी तो वो बिल्कुल ठंडी हो जाती थी ये इस वक्त मैंने इसलिए इसकी बात की है रात को हम एक गार्डन में गए थे दौलत आबाद और वहाँ पर मैंने ये थोड़े से रिकॉर्ड भी किया था उसको खुद एक्सपीरियंस भी किया कि वो बिल्कुल फवारा खैर अब तो वो खुश हुआ था पानी नहीं था लेकिन विंड कैचर के नीचे खड़ा होकर इतनी शानदार और इतनी पुरसकून वो हवा इतनी अच्छी लग रही थी कि दिल कर रहा था कि वहीं सो जाए Actually, I think you can uh, need a document for it with your camera. <laughs> yes, I will. I have already you now about uh, nine hours of film in my camera from Germany. I am recording everything. Ah, uh, yeah. Any channel in YouTube? I will make this. Yes, I will definitely tell you guys. I will I will forward it to you. I have a plan to make a series of. Um, <coughs> Um, of um, like you know, a series of videos for every country I've gone through. So I have recorded everything. I have, you know, how I traveled and where I stayed and where I met. Everything I, I have recorded everything. I will make some series of videos and put it on the YouTube. I will also forward you guys. Subscribe. Oh yes, that is important. Yeah. <laughs> <laughs> and ring the bell. <laughs> and uh, how was the situ uh, situation with uh, internet? Uh, it is okay. It is good. Yeah, it's good. Internet is uh, okay. It's not really any problems from the government. Uh, normally in uh, in Pakistan, you know, most of the problems are created by the people themselves. <laughs> It is not from the government. <laughs> It's different as in Iran. So you now in Iran you have your government is so strict, but in Pakistan is different. The people are so strict. Oh, the government is not. The government the best, is like is very weak. Uh, the medical services are how is in Pakistan? Cheap or not? It is normal. The both there are some uh, government hospitals also private hospitals. Private hospitals are very expensive. Like us, around the world. The doctors. No, are... it depends. In uh, like in uh, in Europe, there are only only uh, public hospitals. There is no private. Nothing. Um, okay, you can ask about Iran. <laughs> about Iran? <laughs> Our country. <laughs> Our question has been. In Pakistan, need visa for Iranian. Yes, I need visa. I am here with visa. No, 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 no. We when when we want to go. If you I, yes, sir, you will also need visa. Uh, can we receive a visa for yeah the vacation? Yeah, I think now it is very easy. I believe you, you can apply online. Okay. Uh, then we want to uh, travel for vacation. Lahore, of course. Lahore. <laughs> Like me, he asked me which city. I said, "Yeah, this is the best city of Iran." And one thing you should know about these wind catchers: are they only in Yaz or also other cities? Bal Hamisha. No, Hamisha is in Yaz. Bal. Yes. Kerman. Then there will be in Kerman, in Isfahan. Uh, in Isfahan also. Yes. 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 Yes.
का मैं यास आज मैं सुबह सुबह निकल रहा हूँ यास सिटी से बॉर्डर की तरफ तो आज प्लान ये है कि एक रास्ते में शहर रहता है बाम बिल्कुल सहरा के अंदर है तो यहाँ से बाम तक ट्रैवल करेंगे एक दिन रुकेंगे वहाँ पे और फिर उसके बाद ईरान के बॉर्डर की तरफ ओके अदरवाइज अगर सीधा वहाँ पर जाऊँ तो रास्ता बहुत लंबा है शाम हो जाएगी और उस वक़्त तक बॉर्डर का गेट क्लोज़ हो जाएगा तो अभी यहाँ से हम जाएंगे बाम और ये मुझे अब कार हमने टैक्सी हायर की है बाम तक जाने के लिए और ये हमें लेके जा रहा है ये चाचा अपने साथ जो बैठा हुआ है अली सो अली इज़ गोइंग टू टेक मी टू बाम टुडे सो बाम इज़ अ डेजर्ट सिटी अली राइट सो विल सी सो अली इज़ बीन वेरी फ्रेंडली सो ही यू नो ही हैज एन एंड यू नो वन थिंग आई रियली लाइक इज दैट आई कैन टॉक टू हिम इन इंग्लिश अ लिटल बेट because most of the people when i travel <laughs> the iranian people i i just you know how we talk to them i i talk to them like, yeah. <laughs> like this so i wish that it would be a very nice journey for we can at least talk to each other to till till bam aha uh -huh. this is okay. pakistan okay. india okay okay okay, okay. so silk route ke bare mein bola silk route bara bahut hi purana ek route tha तजारती काफ़िले ज़्यादातर इस रूट के ऊपर से गुजर के जाते थे ईरान के अंदर से और फिर तो उसके बाद वो बोल रहा है वो तुर्कमानिस्तान और फिर आगे चाइना तो भाई इस वक्त ये याद सिटी सहरा में और ये भी उसी सिल्क रूट के बिल्कुल रास्ते में आते हाँ और एक और चीज़ यार मुझे याद आई मैं बताना भूल गया था कल कि वो जिस ओल्ड सिटी में मैं फिर रहा था एक फिल्म बहुत सारे लोगों ने लाजमी देखी होगी जो हज़रत यूसुफ के ऊपर बनी थी जिसमें उनका मिसरी नाम यूज़ार सीफ था और उसमें एक उनकी वो किस तरह से फिर कनान से यानी कि जो आज का फ़लस्तीन है उधर से मिस्र तक लाए गए और उनकी फिर सारी कहानी किस तरह से उनकी परवरिश उस वक़्त का जो अखनातून कहते हैं उसको मिस्र की ज़ुबान में उसके कसर के अंदर या उसके महल के अंदर उसकी परवरिश उनकी हुई और इस तरह से फिर वो सारी कहानी तो ये यूज़ार सीफ या हज़रत यूसुफ़ के ऊपर जो कहानी है वो सब ने देखी होगी तो वो जो फिल्म है वो इसी सिटी के अंदर बनी है यास और वो सारे किरदार वो भी ईरानी है तो वो एक दरअसल ईरानी फिल्म है और वो सारे किरदार ईरानी है उसके और उसका सबसे बड़ा हिस्सा यास सिटी के अंदर बना है 